Ja, goddag og velkommen. I dag skal vi lige have lavet nogle råstigte kartofler til øh, vores øh, protein. Øh, og øh, det gør vi ved, at øh, vi skal jo selvfølgelig bruge noget olie. Ganske almindelig mad, øh, man kan jo bruge, bruge øh, olivenolie, hvis man vil det, og så selvfølgelig salt og peber. Og øh, vi bruger bare vores kartofler af, og så får de resten af tiden i, øh, i ovnen på 200 grader i en, øh, i en alubakke, som jeg har gjort klar her. Så vi ikke skal bruge så lang tid på det, så vi har tid til at, at lave øh, andre ting. Altså, nu har jeg skruet dem ud øh, godt sto store i dag. Man kan jo også, øh, hvis man bare vil stege dem på panden, så kan man jo godt øh, skære dem ud i mindre stykker. Ja, det sker der umiddelbart ikke noget ved. Men i dag, der vil vi godt have noget, som der ikke bare er hjemmelavet, men også som ligner hjemmelavet. Der sker tit det, når man skærer dem ud i, i, i små stykker, så står man med sådan nogle små tern, og det ligner et eller andet, man har købt af dybfrossen nede i brusen. Og det vil vi uh, umiddelbart ikke have det til at se sådan ud i dag. Så derfor øh, har jeg skåret dem ud i, i lidt større stykker. Der er mange, der er totalt afskrækket for at, at lave øh, råstigte øh, kartofler. Men det skal man altså ikke gøre. Altså nu øh, bruger vi dem af her på panden, og så kommer de i, i ovnen. Og der kan man øh, lige tage en gaffel og så mærke, om de er øh, blevet stigt helt igennem. Og hvis øh, man ikke er færdig med at lave sit øh, protein eller sin sovs eller, eller hvad man nu har gang i, så skruer man bare ovnen ned på, øh, på de der 100 grader, og så kan de godt stå og holde sig lugen i, øh. i hvert fald en, en halv times tid, uden at der sker det helt store ved det. Man skal selvfølgelig ikke lade det stå, øh, lade det stå i flere timer, fordi så bliver de, altså, så bliver de meget tørre så bliver de helt uh, udtørrede af kartoflerne. Og det er der ikke ret mange, der bruger som at spise. Og vi skal selvfølgelig have vores obligatoriske salt. Nu kommer ingen uh, steder. Det her det er til to uh, personer. Jeg har godt nok lavet uh, en lille overstørrelse af, af kartofler, fordi vi er oppe på uh, ca. 650 gram. Men det er fordi, at uh, det gør ikke noget, der er lidt i overskud. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Det skal bare have det. Nej, det Så kan vi høre, at det begynder at skrue deres røgte, og så skal vi bare have røgte. Røgte det bare rundt. Og man kan se, at ude i fælden nu er de allerede begyndt at blive sådan lidt glasagtige. Så er de jo fælde til. Vi skal bare have den her brun af, så det kommer til at foregå ved, øh, ved høj varme, høj ekstrem temperatur. Fordi vi skal ikke have dem til at stege færdigt her. Det var ind i ovnen. Og ind i ovnen, der får vi også øh, fedtet til at rende af dem, så det er jo ganske udmærket. Man bare lige passe på, at de ikke hænger sammen. Det kan sådan nogle stifte kartofler, de kan godt lide at lide og komme til at hænge lidt sammen, hvis man ikke får dem igen med nok olie. Og øh, ovnen den er forvarmet 200 grader, så de ikke får så lidt kulde chok og bliver forkølet, når de kommer ind i, ind i ovnen. Det skal, vi, det skal vi ikke have. Den skal vi ikke ud i den der. Der kan vi tale af bitter erfaringer. Det kan stå og vente på, at ovnen den bliver varmet op. Så hvis man ikke har tændt sin ovn, så kan man lige skynde sig og rende hen og gøre det. Inden, at, uh, inden det er for sent. 
Men altså, det tager ikke ret lang tid at, at lave... Øh, og lave råstiklet kartofler, det er ikke noget, det skal man ikke være så for strække for at springe ud i. Det skal man også have. Og de smager jo helt, helt fantastisk. Det er noget andet end uh, en bræt kartofler, det kan jeg fortælle dig. Det er det altså. Så vi skal bare have lidt farve der. Vi skal bare have lidt farve. Jeg kan godt se, at jeg er begyndt at blive en lille smule brune rundt i kanten. Det er ganske godt. Ganske lille. Det er for det er jo en... en Okay, det er dejligt opfølgelig. Der har vi meget at takke de tyskere for, der rejste til Danmark og opbrugte den danske hede, så vi kunne få kartofler. Meget af det danske køkken, det stammer jo fra, fra Tyskland. Altså i Tyskland, der har de jo også sådan noget som uh, frikadeller. Det kan man jo også få i Tyskland. Og uh, carbonader eller krabinetter. Og der er jo også nogen, der kalder dem. Det, vist, det kommer ind på, hvad side af broen man bor på. Jeg vil sgu ikke lige... Uh... Jeg plejer at kalde dem til karbonader. Men det kan man også få i sidste år. Oh. Altså, medisterpølse. Det har de som udgangspunkt også. Man kan godt få sådan en, uh... en, en krydder af pølse, man kan dreje. Det kan man sagtens. Det er det laver de jo også. Og øh, de der flæskerolader og roladesteg, eller hvad kan man det her? Det er jo også noget, vi er godt kendt for. For mig der er det, det, det stammer fra Tyskland. Det kan godt være, der er lavet nogle få ting om, øh, men det er ikke ret meget. Og roladeder og rødkål, jeg skal komme efter dig, det er jo også ganske tyske øl og pølser. Det er jo noget, der kommer fra Tyskland også. Det er jo ikke en dansk opfølgelse. Okay. Jeg arbejdede en gang i, i Nyrenberg og var til sådan en ølmesse. Ikke en ølfestival, men en ølmesse. Nyrenberg, det ligger i, i Bayern i Tyskland, og det er jo, det er jo derfor, det her en Bayern. Det er jo på grund af Bayern, at det er der, hvor der kommer ind for. Dengang der var der totalt i, øh, i hele Tyskland, var der 1200 forskellige bryggerier. Jeg vil antage, at der er nok flere i dag, det er jo så populært med mikrobryggerier. Men ud af de 1200, der lå de 600, de lå i Bayern alene. Så det er jo så meget, som de er kendt for, for, øh, for øl. Så når man er på sådan en ølmesse, så er der jo flere hundrede forskellige slags øl, som de gerne vil reklamere for. Og så kan man jo godt blive lidt bedukket, hvis man skal rundt og, og smage alle ølene. Sådan umiddelbart jo. Men det var en, en god oplevelse. Det skulle man prøve. Det er noget andet end sådan en, en værktøjsmesse. Jamen, der kan man jo også få en lille snakkel vand. Men det var helt fantastisk. Og de havde også de der store øl med dammer der, der kom med store. Det var selvfølgelig ikke et smagt på øl. Der kunne man jo købe øl også. Men sådan nogle lille skrubs. De serverer der store, store med dammer i, øh, i folkedragt. Det nu er vores øh, kartofler sådan... Øh, de er blevet brune, det der. Det kan jeg have mere, fordi nu skal de i ovnen. Sådan der. Så tager vi bare vores alobakke, og så fylder vi vores kartofler over i. Vi får dem fordelt godt ud, så altså, vi ikke kommer til at hænge sammen. Det vil vi umiddelbart ikke have. Sådan der. Og så ryger de bare ind i ovnen, i de der 200 grader, og så kan de simpelthen stå og, og passe sig selv. 
Øhm, uden at vi skal umiddelbart skal gøre mere ved dem. Og så er vi færdige om at det er 20 minutter til en halv time. Mere skal de ikke have. Så er de ganske fantastisk. Og så kan man jo igen lige vælge at lige krydre dem af med, med salt og peber bagefter. Men det kommer vi til, når vi tager dem ud i ovnen. Så på gensyn.